அன்பு மாணவர்களே இந்த காணொலியில் தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் பல நிறங்களில் ஸ்கெட்ச் பெண்களை பயன்படுத்தியுள்ளோம் ஆனால் மாணவர்கள் தேர்வில் நீல இங்கு பேனாக்களையும் மற்றும் பென்சில்களையும் மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் ஸ்கெட்ச் பெண்களை பயன்படுத்தக்கூடாது வடிவியல் அதாவது ஜியாமெட்ரி வரைபடங்களை வரைவதற்கு பென்சில்களை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் யூஸ் ஒன்லி ப்ளூயிங் பென் அண்ட் பென்சில்ஸ் டோன்ட் யூஸ் ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் இன் யோர் எக்ஸாம்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கோஆர்டினேட்டர் நாற்கரம் வரைதல்ல டைப் ஃபோர் பார்க்க போறோம் டைப் ஃபோர்ல நமக்கு த்ரீ சைட்ஸும் டூ ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பக்கங்கள் இரண்டு கோணங்கள் ஐந்து அளவுகள் இருந்தாதான் நம்ம நாற்கரம் வரைய முடியும் கோஆர்டினேட்டர் வரைய முடியுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ போர் பார்க்கலாம் இதுல ஏபி ஈக்வல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஏடி ஈக்வல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிடி ஈக்வல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிஏசி ஈக்வல் டு பிப்டி டிகிரி இதுதான் ஆங்கிள் பிஏசி இந்த மாதிரி இந்த ஆங்கிள் செம்பிளுக்குள்ள மூணு லெட்டர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா சென்டரா என்ன இருக்குதோ அதுதான் ஆங்கிள் இதை எப்படி எழுதலாம் ஆங்கிள் ஏ ஈக்வல் டு பிப்டி டிகிரி மற்றும் ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்ப பில தான் நம்ம வந்து என்ன எடுக்கணும் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்கணும் சென்டரா என்ன இருக்குதோ அங்கதான் நம்ம ஆங்கில பாயிண்ட் பண்ணணும் அங்கிருந்து தான் பாயிண்ட் பண்ணணும் ஆகிய அளவுகளை கொண்ட ஏபிசிடி என்ற நாற்கரம் வரைந்து அதன் பரப்பளவை காண்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் த கோஆர்டினேட்டர் என்ன கோஆர்டினேட்டர் ஏபிசிடின்னு நம்ம பேர் கொடுக்கணும் வித் ஏபி ஈக்வல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஏடி ஈக்வல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிடி ஈக்வல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பிஏசி ஈக்வல் டு பிப்டி டிகிரி இந்த மாதிரி ஆங்கிள்குள்ள மூணு கொடுத்துட்டாவே எதை எடுத்துக்கணும் ஏ இங்க எதை எடுத்துக்கணும் பி அப்ப ஆங்கிள் ஏ ஈக்வல் டு பிப்டி டிகிரி ஆங்கிள் பி ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஏரியா இப்ப நம்ம எப்படி வரையலாங்கிறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க அளவுகளை நம்ம எழுதிப்போம் என்னென்ன அளவுகள் நம்ம கொடுத்தாங்க ஏபி செவன் சென்டிமீட்டர் ஏடி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏபி செவன் சென்டிமீட்டர் ஏடி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிடி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பிஏசி ஆங்கிள் பிஏசி எப்படி எழுதலாம் ஆங்கிள் ஏனோ எழுதலாம் பிப்டி டிகிரி அடுத்து ஆங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் ஏபிசி எப்படி எழுதலாம் ஆங்கிள் பி அந்த சென்டரா என்ன இருக்கோ அதான் எழுதணும் சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க அளவுகள் இதை வச்சு நம்ம முதல்ல உதவி டயக்ராம் வரையணும் ரஃப் டயக்ராம் வரையணும் வரையலாம் உதவி படம் ஜாமன்றி நீங்க வந்து பென்சில் யூஸ் பண்ணி தான் போடணும் நான் வீடியோக்காக கலர்ஸ் யூஸ் பண்றேன் நீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரஃப் டயக்ராம் உதவி படம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல தான் கார்னர்ல தான் போடுவாங்க நாற்கரம்னா நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது எப்படினாலும் எதோ எப்படி ஷேப்ல இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம நாற்கரம் தான் சொல்வோம் நான் இப்ப வரையிறேன் நம்ம இதை ஏ பின்னு எடுத்துக்க ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க நாற்கரம் வந்து ஏ பி சிடி நான் இதை ஏ பின்னு எடுத்திருக்கேன் ஏ வந்து பிப்டி டிகிரிங்கிறதுனால அக்யூட் ஆங்குங்கிறதுனால நான் இப்படி போடுறேன் அடுத்து பில சிக்ஸ்டி டிகிரி அதுவும் அக்யூட் ஆங்கிள்ங்கிறதுனால அது இப்படி வரு இந்த பக்கமா வரணும் அது மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டா பார்த்து போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேர் டயக்ராம் வரும் வரையும் போது ஈஸியா இருக்கும் ஏ வந்து பிப்டி டிகிரி அது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் அப்ப இதான் நைன்டி டிகிரினா அதுக்குள்ள இந்த பக்கம் வரது பிப்டி டிகிரி இப்ப நம்ம பீல வச்சு பார்க்கும் போது இந்த சைடு உள்ள வரதுதான் நமக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் ரெண்டுமே அக்யூட் ஆங்கிள் அதனாலதான் இப்படி போட்டிருக்கேன் இப்ப இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிருங்க ஏ பிப்டி டிகிரிங்கிறதுனால ஆனா எப்படினாலும் போடலாம் நம்ம இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு வரையும் போது ஈஸியா இருக்கும் இது ஏ பி சி டி எப்போதுமே நேம்ஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக் டைரக்ஷன்ல தான் கொடுக்கணும் ஏபி எவ்வளவு செவன் சென்டிமீட்டர் 
AD எவ்வளோ 5 cm, CD எவ்வளோ 5 cm. இந்த மெஷர்மெண்ட் நமக்கு கொடுக்கல ஆனா இது ஆங்கிள் எவ்வளோ 50 டிகிரி இது ஆங்கிள் எவ்வளோ 60 டிகிரி இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்க மெஷர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேஸ் லைனை வரைங்க AB 7 cm இப்ப 0 ல ஒரு பாயிண்ட் 7 ல ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டத்தையும் ஜாயின் பண்ணிருங்க இது A இது B அது எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் அப்பப்ப மெஷர்மெண்ட எழுதி முடிச்சிருங்க அடுத்து ப்ரொடக்டர்ல நம்ம ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம A வந்து எவ்வளவு டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க 50 டிகிரி அப்ப இந்த 50 இந்த A ல இருந்து நம்ம எடுக்க போறோம் இங்க வச்சுக்கணும் ஓகேவா 50 டிகிரி இப்ப நம்ம லைன் நம்ம போட்டுருக்க லைன் எங்க இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்தா கவுண்ட் பண்ணணும் இப்ப நீங்க ஏ ல ஏ ஓட சென்டர் பாயிண்ட்லயும் இந்த ப்ரொடக்டரோட சென்டர் பாயிண்ட்லயும் நம்ம இப்படி வச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம போட்டுருக்க லைன் இந்த பக்கம் தான் இருக்கு பாருங்க அப்ப இங்க ஜீரோ இங்க இருந்து தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி உள்ள இருக்க மெஷர்மெண்ட் பிப்டி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் நம்ம இப்படி எடுத்துட்டோம்னா தப்பாயிடும் நம்ம இப்ப ஏல இருந்து பிப்டி டிகிரி எடுக்கணும்னா ஏயோட சென்டரும் இந்த ப்ரொடக்டரோட இந்த சென்டர் பாயிண்டையும் வச்சுட்டு இந்த லைன் மேல மெர்ஜாகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நமக்கு லைன் நம்ம போட்டிருக்க லைன் இந்த ப்ரௌன் கலர்ல நம்ம போட்டிருக்க பாருங்க அந்த லைன் நமக்கு இந்த பக்கம் தானே இருக்கு இப்ப இப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் லைன் நம்ம போட்டிருக்க லைன் எந்த பக்கம் இருக்கோ அங்கேயும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்ப ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி இந்த இத ஜாயின் பண்ணிங்க இந்த லைனை எவ்வளவு தூரத்துக்குனாலும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பி பில இப்ப நான் இங்க வைக்கிறேன் இப்ப பில இருந்து நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுக்கணும் பியோட சென்டரும் இந்த சென்டரையும் நான் வச்சிட்டேன் இந்த இந்த லைனும் இந்த ப்ரொடக்டர்ல உள்ள பேஸ் லைனும் நான் போட்டிருக்க லைனும் மெர்ஜாகிற மாதிரி வைக்கணும் வச்சுட்டனா இப்ப நமக்கு லைன் எந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் லைன் இல்ல பாருங்க பிக்கு இந்த பக்கம் லைன் இல்ல இந்த பக்கம் தான் லைன் இருக்கு இப்ப இங்க இருந்து நம்ம எடுக்கணும் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி சிக்ஸ்டி இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணுங்க இப்ப பியையும் அந்த பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணுங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த பாயிண்ட இன்டர்செக்ட் ஆகுற பாயிண்ட மார்க் பண்ணிக்கோங்க அது என்ன சி இங்க இதுதான் இந்த பாயிண்ட் தான் அது சின்னு பேர் கொடுத்துக்கோங்க நீங்க இப்படி வேணா ஒரு டயக்னல் கூட நீங்க ரஃபா ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரஃப் டயக்ராம்ல இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மீட் ஆகிற பாயிண்ட சீனு நான் பேர் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா சீல இருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஒரு ஆர்க் வரையணும் ஜீரோ ஜீரோக்கும் ஃபைவ்க்கும் வச்சிருக்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சீல இருந்து ஒரு ஆர்க் வரையணும் இத நல்லா பெருசாவே வரைஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஏல இருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் வச்சிருக்கோம் அதனால அப்படியே வரைஞ்சிட்டு இப்ப இந்த மீட் பண்ற இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகுற பாயிண்ட் டி இப்ப இந்த சியையும் டியையும் ஜாயின் பண்ணிருங்க நம்ம சீல இருந்து ஒரு ஆர்க் போட்டோமா அதனால சீல இருந்து டிய ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ஏல இருந்து டிய ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது ஆங்கிள் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி டிகிரி இது ஆங்கிள் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி டிகிரி சீல இருந்து ஜாயின் பண்ணும் ஏல இருந்து ஜாயின் பண்ணும் இப்ப இதுதான் டயக்னல் நமக்கு இப்ப நம்ம ஏரியா ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஹெச் ஒன் பிளஸ் ஹெச் டூ இதுதான் நமக்கு ஃபார்ம்லா இப்ப நமக்கு டியும் தெரியாது ஹெச் ஒன் பிளஸ் ஹெச் டூ கிடையாது ஆனா இதுதானே டயக்னல் நம்ம வந்து இந்த கிராசிங் இப்படி போறது டயக்னல் இப்படி போறது நம்ம இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணதுனால நமக்கு டயக்னல் லைன் கிடைச்சிருச்சு அதை மெஷர் பண்ணுங்க மெஷர் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட ஏல வச்சுட்டு இந்த சி பாயிண்ட் ஸ்கேல்ல எந்த பாயிண்ட்ல இருக்குன்னு பாருங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் செவன் நம்பர் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இப்ப இதுக்கு நம்ம பர்பண்டிகுலர் லைன் போடணும்
எப்படி பர்பண்டிகுலர் லைன் போடணும் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய டைப் த்ரீ வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலர்னா இப்ப நம்ம போட போற லைன் இப்படி மேல இருக்கணும் குத்து கோடு செங்குத்து கோடு இப்ப இங்க வச்சுட்டு லைன்ல வச்சுட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே வாங்க இந்த பாயிண்ட் அந்த டச் ஆகணும் டாட்டர் லைன்ல இது எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப ஜீரோவை இங்க வச்சிருங்க ஸ்கேலோட ஜீரோ இந்த லைன்ல ஸ்கேல் ஸ்கேல்ல என்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி கீழையும் வரைஞ்சிருங்க இந்த பி லைன் இந்த லைன்ல இருக்கணும் இது நைன்டி டிகிரி இருக்கிற மாதிரி செட் ஸ்கொயரை கரெக்டா வைக்கணும் இப்ப இது எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க இந்த மெஷர்மெண்ட் நமக்கு டி எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஹெச் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹெச் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் H2 5.4 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் டி எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் கேரி ஓவர் ஒன் ஃபோர் நைன் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஒன் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் நைன் த்ரீயும் மல்டிப்ளை ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் கேரி ஓவர் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் நைன் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் நைன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஒன் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கண்டிப